నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు మే మూడు వరకు భక్తులకు దర్శనం నిలిపివేశాం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సూచనలతో మళ్లీ శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తాం పాలక మండలి ఆగమ పండితుల నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాం కుమార్ సింగా చిత్తూరులో మొదటి కరోనా పాజిటివ్ కేసు లాక్డౌన్ నిబంధనల్ని పటిష్టం చేశాం ప్రజలకు అన్ని నిత్యావసరాల కోసం ఏర్పాటు రెడ్ జోన్ పరిధి దాటి ప్రజలు రాకుండా చర్యలు కలెక్టర్ నారాయణ వరద్ చిత్తూరులో సర్వే నిర్వహిస్తాం పాజిటివ్ వ్యక్తుల సంబంధితులను విచారిస్తాం ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి పోలీసుల ఆదేశాలను పాటించాలి చిత్తూరు ఎస్పీ సెందిల్ కుమార్ తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ లో ఉద్యోగులకు సూచనలు లాక్డౌన్ తర్వాత ప్రయాణికులు వస్తే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన త్వరలో డెమో నిర్వహించడానికి రైల్వే శాఖ కసరత్ శ్రీకాళహస్తిలో మొరాయిస్తున్న సర్వర్లు రేషన్ బియ్యం కోసం క్యూ కట్టిన ప్రజలు బయోమెట్రిక్ తప్పనిసరి కావడంతో తప్పని ఇక్కట్లు సహనంతో పంపిణీ చేస్తున్న డీలర్ వార్తలోని వివరాలు కరోనా వైరస్ నిర్మూలన నియంత్రణలో భాగంగా చిత్తూరు రెడ్ జోన్ పరిధిలో ఇంటింట సర్వే నిర్వహణను పగడ్బందీగా చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా తెలిపారు చిత్తూరు నాగయ్య కళాక్షేత్రంలో వార్డు వాలంటీర్లు ఏఎన్ఎం ఆరోగ్య కార్యదర్శులు తదితరులతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు డివిజన్లలో ఇంటింటికి వెళ్లి సర్వే చేపట్టాలని తెలిపారు జ్వరం దగ్గు వంటి వ్యాధులతో బాధపడే వారిని గుర్తించి కరోనా పరీక్షలు చేయాలని చెప్పారు అలాగే ఉద్యోగులకు పరీక్షలు చేస్తామని ఉద్యోగులు ఎవ్వరూ ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదన్నారు ఈ సమావేశంలో చిత్తూరు నగర కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు తదితరులు పాల్గొన్నారు మీరు జాగ్రత్త ఉండాలి ఇంట్లో ఒకవేళ మీరు వెళ్ళినా వేరే వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ కాకూడదు వేరే వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ కాకోకుండా ఉండగలిగే పరిస్థితి ఉందంటేనే మీరు పని చేయండి మీరు సారీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు లేదనంటే మేము అకామిడేషన్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకేనా శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో రేషన్ షాపుల వద్ద జనం బారులు తీరారు మే నెల రేషన్ సరుకులు పొందడానికి బయోమెట్రిక్ తప్పనిసరి చేయడంతో ఆయా రేషన్ షాపుల వద్ద జనం రద్దీ నెలకొంది బయోమెట్రిక్ నమోదు చేయడానికి రేషన్ షాపుల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈస్ ప్రాంతాలలో సర్వీసులు మొరాయించడంతో పంపిణీ ఆలస్యమవుతుంది సరుకులు పొందడానికి రేషన్ షాపుల వద్దకు స్థానికులు విచ్చేస్తున్నారు సర్వర్లు సక్రమంగా పనిచేయకపోవడంతో వేలిముద్రలు నమోదు కాక ఆలస్యం జరుగుతుండటంతో షాపుల వద్ద జనం బారులు తీరుతున్నారు శ్రీకాళహస్తిపట్నం సంపూర్ణ లాక్డౌన్ తో ఉన్నప్పటికీ రేషన్ షాపుకు వెళ్లి తప్పనిసరిగా బయోమెట్రిక్ వేసి తీసుకోవాల్సి రావడంతో రెడ్ జోన్ పరిధిలో ఉన్నవారు షాపుల వద్దకు రాక తప్పడం లేదు అయితే వాలంటీర్లు రేషన్ డీలర్లు కొంత ముందస్తు చర్యలు తీసుకుని సామాజిక దూరం పాటించేలా చేసి రేషన్ సరుకులు ఆలస్యంగా అయినా పంపిణీ చేస్తున్నారు తమ్ము పెట్టి బియ్యం తీసుకోవాలా ప్రతిరోజు ముప్పై ముప్పై మంది మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తా ఉన్నాం చెప్పండి గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు ప్రతిరోజు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు కార్లు వరకే పంపిణీ చేస్తున్నాం ఒక్కరు మనిషికి రెండు మీటర్ల దూరం పాటించి శ్రీకాళహస్తిపట్నంలోని నాగాచీపాలెంలో నిరుపేదలకు నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు కూరగాయలను పంపిణీ చేశారు శ్రీకాళహస్తిపట్నంలోని నాగాచిపాలెంలో నిరుపేదలకు నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు కూరగాయలను పంపిణీ చేశారు స్థానిక న్యాయవాది గౌస్ బాషా స్థానిక యువకులు పటాన్ ఫదీర్ సీరజ్ బాషా అమాన్ తదితరులు యువకులు నిరుపేద కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించి చేయితనిచ్చారు దాదాపు తొమ్మిది కేసులు లాగా పాజిటివ్ వచ్చిన దానివల్ల ఇక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజలకి నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు బియ్యము కాయగూరలు అన్ని కొద్దిగా వాళ్ళు తెచ్చుకోవటం ఇబ్బంది ఉన్న దానివల్ల దాదాపు నూట యాభై కుటుంబాలకు లాయర్ గౌస్ గౌస్ కార్ అజిగేట్ ఆయన ఆధ్వర్యంలో నిత్యం ప్రేదవాళ్ళకి అంతా పంపిణీ చేశాం ఇప్పుడు శేఖ్ సురాజ్ భాషా అమాన్ పదహారు వాట్ కన్వీనర్ ఫాజులు చిత్తూరులో మొదటి కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదు కావడంతో లాక్డౌన్ నిబంధనల్ని పటిష్టం చేశారు కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదైన కిచిడి మఖాన్ విధి తదితర ప్రాంతాలని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా జిల్లా ఎస్పీ సెందిల్ కుమార్ చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ చల్లా ఓబిలేశు పర్యవేక్షించారు రెడ్ జోన్ పరిధిలో ప్రజలకు అందించాల్సిన సహాయక చర్యల పట్ల అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చారు జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా మాట్లాడుతూ రెడ్ జోన్ పరిధిలో రాకపోకలకు ఎటువంటి అనుమతులు ఉండవని చెప్పారు 
కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదైన ప్రాంతంలో అందరిని పరిరక్షించుకుంటున్నట్లు తెలిపారు అనుమానితుల్ని క్వారంటైన్ కు తరలిస్తామని పేర్కొన్నారు దాని చుట్టుపక్కల ఉండే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేడియస్ వేసుకొని మేము ఫస్ట్ సర్వే చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మిగతా అంతా కూడా మేము కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీ బఫర్ జోన్ ఇవన్నీ కూడా మేము ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ వార్డులో ఉండే వాళ్ళకి మాత్రము లాక్డౌన్ పటిష్టంగా ఉంటుంది అంటే గ్రాసరీస్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ పాలు కానీ అన్నీ కూడా వారి ఇంటి వద్దకే మేము సర్ఫా చేయడం జరుగుతుంది దానికి ఒక కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది పబ్లిక్ కూడా ఈ సర్వీసెస్ ని వాడుకోవడం చిత్తూరు కమిషనర్ చల్ల ఊబలేష్ మాట్లాడుతూ రెడ్ జోన్ పరిధిలోని ప్రజలకు ఇంటింటికి నిత్యావసర వస్తువుల్ని సరఫరా చేస్తున్నామన్నారు ప్రతిరోజు పారిశుద్ధ్య పనులు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు ప్రజలు సైతం ఇంటి నుంచి బయటకు రాకుండా ఉండాలని కమిషనర్ కోరారు మనకి దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి ముప్పై ఆరు వార్డు ముప్పై ఐదు వార్డు అలాగే ముప్పై తొమ్మిదిలో కొంచెం పాటు నలభై రెండో వార్డులో కొంచెం పాటు ఈ ఏరియాలన్నింటినీ కూడా రెడ్ జోన్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది రాత్రి మొత్తం బారికేటింగ్ చేయించడం జరిగింది ప్రజలు ఎవరు కూడా అక్కడ జన సంచారం లేకుండా ఉండడం కోసము అంతేకాకుండా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పోలీస్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నారు అందులో భాగంగా మన వార్డు వాలంటీర్లు అలాగే అనారోగ్యం కారణంగా ఓ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన ఎర్రవారిపాలెం మండలంలో జరిగింది పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పీలేరు నియోజకవర్గం ఎర్రవారిపాలెం మండలం కూరపతి వారిపల్లి పంచాయతీ కోమంటిపల్లిలో ఇందు అనే మహిళ మనస్తాపం చెంది బావిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది గత కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యం పాలు కావడంతో భార్య భర్తల మధ్య ఘర్షణ పెరిగింది దీంతో మనస్తాపానికి గురైన ఆమె ఇక జీవితం చాలు అని ఆత్మహత్య చేసుకుని మృతి చెందిందని సమాచారం ఎర్రవారిపాలెం పోలీసులు మృతదేహాన్ని వెలికి తీసి పంచనామా నిమిత్తం పీలేరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఏసై తెలిపారు జిల్లా కేంద్రమైన చిత్తూరు నగరంలో లాక్డౌన్ నిబంధనల్ని కఠినంగా అమలు చేయడం జరుగుతుందని చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ సెందిల్ కుమార్ తెలిపారు చిత్తూరు నగరంలో జిల్లా ఎస్పీ సెందిల్ కుమార్ నేతృత్వంలో పోలీస్ వాహనాలతో రెడ్ జోన్ లోని ప్రాంతాలలో కాన్వై నిర్వహించారు గాంధీ విగ్రహం నుండి చర్చ్ వీధి మిట్టూరు తదితర వీధుల్లో పోలీసులు సైరన్ మోగిస్తూ ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ సెందిల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ జిల్లా కేంద్రమైన చిత్తూరులో పాజిటివ్ కేసు నమోదు కావడంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు దీనిపై అధికారులు నగరంలో సర్వే నిర్వహిస్తున్నామన్నారు పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తి బంధువులు వారి సంబంధికులు ఎక్కడ ఉండి వచ్చారు ఎవరిని కలిశారు ఇతర అన్ని అంశాలపై విచారణ చేపడుతున్నామని పేర్కొన్నారు ఇప్పటికే పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తిని ఆసుపత్రికి తరలించడం వైద్యం అందిస్తున్నామని చెప్పారు కుటుంబాల్ని వారం రోజుల పాటు క్వారంటైన్ లో ఉంచి పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు ఒక యూనిట్ లాగా తీసుకొని అక్కడ కూడా ఈ లాక్డౌన్ మెషర్స్ అంతా ఇంప్లిమెంటేషన్ మేము చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలా మనం కఠినంగా ఈ లాక్డౌన్ మెషర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం వలన పబ్లిక్ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు కాబట్టి సో దాన్ని దృష్టిలో తీసుకొని వాళ్ళకి హోమ్ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంతా కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఇతర డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళతో కలిసి మెయిన్గా వాళ్ళు ఉన్న చోట్లోనే ఈ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అంతా కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్టు కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాము చెప్పలేము ఈ కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే ఈ గుడ్స్ వెహికల్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా దాంట్లో కొందరు వచ్చేస్తున్నారు అది వచ్చేసి మనకి తప్ప తప్పదు కానీ దానికి ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి మెయిన్ గా పోలీసులతో పాటు విధి నిర్వహణలో అలు పెరగని పోరాటం చేస్తున్నామని జీత పథ్యాలలో కోత విధించకుండా జైలు సిబ్బందిని ఆదుకోవాలని శ్రీకాళహస్తి సబ్ జైలు సూపరింటెండెంట్ కృష్ణమూర్తి కోరారు శ్రీకాళహస్తిలో కరోనా మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తున్న సబ్ జైలు పోలీసులు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు విధులు నిర్వహిస్తున్నామని సబ్ జైల్లోని నిందితులను సమన్వయ దూరం పాటిస్తూ వారికి తగిన రక్షణ కల్పిస్తున్నామని సూపరింటెండెంట్ కృష్ణమూర్తి తెలిపారు అత్యవసర విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న పోలీసుల్లో తాము కూడా నిరంతరం విధులు నిర్వహిస్తున్నామని కానీ ప్రభుత్వం తమ జీవిత బాధ్యతలో కోత విధించడం ద్వారా కొంతమంది ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నామని తెలిపారు ప్రభుత్వం స్పందించి ఇకనైనా తమ జీత బాధ్యతలను పూర్తిగా అందజేస్తే మరింత ఉద్దేశంగా విధులు నిర్వహించుకోవడానికి దోహదపడుతుందని ఇక్కడి సబ్ జైలు సూపరింటెండెంట్ కృష్ణమూర్తి తెలిపారు సిబ్బంది ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఏడు విధులు నిర్వహిస్తూ సమాజ శ్రేయస్సుకు పాటుపడుతున్నాము అంతేగాక జైలు డిపార్ట్మెంట్ వారు సెంట్ర జైల్లో సెంట్ర జైల్లో మాస్కులు మాస్కులు శానిటైజ్ శానిటైజర్సు తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి అందజేస్తున్నారు అదేవిధంగా మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా మా డిపార్ట్మెంట్ వారు సమాజ శ్రేయస్సుకు పాటుపడుతున్నారు కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో మార్చి ఇరవై ఐదవ
కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశానుసారం మార్చి మూడవ తేదీ వరకు దర్శనాలు రద్దని పొడిగించామని తదుపరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉత్తర్వుల మేరకు భక్తులను శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతించే నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు మే మూడవ తేదీ లాక్డౌన్ ను తీసివేసిన నాలుగవ తేదీ స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతించే వీలు ఉంటుందని వెల్లడించారు శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతించే విషయంలో విధి విధానాలు పాలక మండలిలో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారికి నిర్వహించే పద్మావతి పరిణోత్సవాలు తాత్కాలికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఈవో ప్రకటించారు పద్మావతి పరిణోత్సవాలు ఆలయంలో నిర్వహించడానికి కనీసం డెబ్బై మందికి పైగా సిబ్బంది కావాల్సి ఉంటుందని కాబట్టి ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు లోడబడి తాత్కాలిక వేస్తున్నామని శ్రీ సర్వారి నామ సంవత్సరంలో ఎప్పుడైనా నిర్వహించవచ్చని ఆగమ సలహా మండలి సూచించిందన్నారు లాక్డౌన్ ముగిసిన అనంతరం శుభముహూర్తం నిర్ణయించామని ఆగమ సలహా మండలికి తెలిపినట్లు ఈవో సింఘాల్ అన్నారు నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో శ్రీ పద్మావతి పరిణోత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహిస్తామన్నారు అంటే మూడో తేదీ తర్వాత వెంటనే అయితే నాలుగో తేదీ ఐదో తేదీ నుంచి అయితే దర్శనం ప్రారంభించలేం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద ఏ విధంగా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి భక్తులు వచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా అరేంజ్మెంట్స్ ఇక్కడ చేయాలి సామాజిక దూరం ఏ విధంగా అయితే పాటించుకోవాలి ఆ పాటిస్తూనే ఏ విధంగా భక్తులకు దర్శనం కల్పించాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఫర్దర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చాక ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి లేడర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చాక టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ గారు అదేవిధంగా సీనియర్ అధికారులు అందరూ కూడా కూర్చొని అప్పుడు దాని మీద కన్యాణం తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడో తేదీ వరకు ఏ ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు దాన్ని బట్టి ఏ నిర్ణయం అయితే అప్పుడు మేము తీసుకుంటాం చిత్తూరు జిల్లాలోని రూరల్ మండలంలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం పదమూడు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ సందీల్ కుమార్ తెలిపారు నిన్న రాత్రి తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని అంబూర్ నుండి వచ్చిన దంపతులకు కరోనా లక్షణాలు ఉండటంతో వారిని చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోకి క్వారంటైన్ కు పంపించి ముప్పై ఆరవ డివిజన్ లో చిత్తూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ తో కలిసి ఎస్పీ పరిశీలించి రోగ నివారణ మందులను పిచికారీ చేయించారు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో ఉన్న డివిజన్ పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని ఎవరు డివిజన్ లోనికి రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఎస్పీ ఆదేశించారు అనంతరం ఎస్పీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం పన్నెండు హాట్స్పాట్లను గుర్తించామని ప్రజలు ఇళ్ల నుండి బయటకు రాకుండా లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు ఆంధ్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కేవలం నిత్యావసర సరుకుల రవాణా వాహనాలను మాత్రమే అనుమతిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఎక్కడా కూడా ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా నిలవకుండా పూర్తి స్థాయిలో భౌతిక దూరం పాటించే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులను సంబంధించిన కాంట్రాక్టులను గుర్తించి వారికి కూడా టెస్టులు చేయిస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ పోలీసులకు సహకరించాలని ఎస్పీ సెందిల్ కుమార్ తెలిపారు ఈవెన్ మన జిల్లా సరిహద్దులు కూడా చూసేటప్పుడు మనకి రాష్ట్ర సరిహద్దు అనేది వచ్చేసి కర్ణాటక మరియు తమిళనాడు రెండు రాష్ట్ర మధ్యలో వచ్చేసి సరిహద్దు ఏరియా ఉంది సో అక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఓన్లీ గుడ్స్ మూవ్మెంట్ వరకు మాత్రం మనం అలౌ చేయడం జరుగుతుంది పబ్లిక్ లేకపోతే ఈ ప్యాసింజర్ మూవ్మెంట్ అనేది టోటల్గా వచ్చేసి మేము అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఈ ఇంతకుముందు మనకి ఈ ఫారిన్ రిటర్నీస్ తర్వాత ఇంకా కొద్దిగా మనకి వలనరబుల్ గ్రూప్స్ అంతా కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకుని వాళ్ళకి సంబంధించిన కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అంతా చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా టెస్ట్ అంతా మదన్పల్లి మున్సిపల్ కమిషనర్ రవి గారి చేతుల మీదుగా నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేయడం జరిగింది మదన్పల్లి పట్టణంలోని దాత్రి ఫౌండేషన్ డాక్టర్ స్వాతి ఆధ్వర్యంలో నేడు మదన్పల్లి అనంతపురం జాతీయ రహదారిపై నీరుగట్టివారుపల్లి వద్ద గుడారాలు వేసుకుని చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ కు చెందిన వారు గత కొద్ది రోజులుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన దాత్రి సభ్యులు వారికి గోధుమ పిండి నిత్యావసర వస్తువులను కూరగాయలను మదన్పల్లి మున్సిపల్ కమిషనర్ రవి మున్సిపల్ టీపీఓతో కలిసి పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా గుడారంలో నివాసం ఉంటున్న వారికి కరోనా పట్ల జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలో అనే విషయాలను టీపీఓ వారికి తెలియజేయడం జరిగింది అదేవిధంగా దాత్రి ఫౌండేషన్ వారు నేడు మదన్పల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి మాస్కులను ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ రామ్మూర్తి నాయక్ అందజేశారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న వారికి ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ రామ్మూర్తి నాయక్ కి మాస్కులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో దాత్రి ఫౌండేషన్ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ స్వాతి మున్నా సద్దాం హసీమా తదితరులు పాల్గొన్నారు
आप सब ये ये बात मान के ఉన్నాయి ఒకవేళ మదన్పల్లి నుంచి అవసరమైతే నేను నాతో పాటు నా మిత్రుల సహకారంతో ఐదు వందల మంది బ్లడ్ యూనిట్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కాదు పన్నెండు వందల బ్లడ్ యూనిట్లు కావాలి అంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బ్లడ్ యూనిట్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని మాజీ ఎమ్మెల్యే షాజహాన్ బాషా అన్నారు మెరుగైన పద్ధతిలో ప్రజలకు సదుపాయాలు కల్పించి వారిని కాపాడడానికి సేవ చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు మదనపల్లి నుంచి అవసరమైతే నేను నాతో సహా ఐదు వందల యూనిట్లు బ్లడ్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇదే కాకుండా లేదు పన్నెండు వందల కేసులు అంటే పన్నెండు వందల యూనిట్లు కూడా నా ఆధ్వర్యంలో నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పన్నెండు వందల యూనిట్లు బ్లడ్ యూనిట్లు ఇస్తాము తప్పకుండా అది ఎంతమంది పేషెంట్ కావాలో అంతమందికి ఆదుకోవాలని చెప్పి ఇది వార్ ఫుడ్లో పనిచేయాలి ఊరికి ఏదో కాదు జిల్లా ఎస్పీ సెందిల్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు పుత్తూరు డిఎస్పీ మురళీధర్ తో కలిసి నగిరి సిఐ మద్దయ్యాచారి మరియు ఇతర పోలీస్ బృందాలతో కలిసి నగిరి రూరల్ మండలం పరిధిలో ఉన్న తడుకుపేట డిడబ్ల్యూ నందు ఈ రోజు ఉదయం కార్డెన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు ఇందులో నాటు సార నూట యాభై లీటర్లు బెల్లం యాభై కేజీలు యూరియా ఇరవై ఐదు కేజీలు ఒక బైక్ ను మరియు ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని వారిపై కేసు నమోదు చేసి కోర్టుకు తరలించడం జరిగిందని నగిరి సిఐ పేర్కొన్నారు పుత్తూరు డిఎస్పీ మురళీధర్ సార్ ఆధ్వర్యంలో నగిరి ఇన్స్పెక్టర్ నేను మా సిబ్బందితో ఈరోజు తడుగుపేట డిడబ్ల్యూలో కాండం సెర్చ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో నూట యాభై లీటర్ల సారాయి ఒక యాభై కేజీల బెల్లము సారాయి తయారు చేయడానికి వీళ్ళు ఉపయోగించే యూరియా ఒక ఇరవై ఐదు కేజీలు ఇదంతా దొరికింది తర్వాత ఒక మోటార్ సైకిల్ సైకిల్లో సారాయి తీసుకుని పోతుంటే కూడా అది కూడా పట్టుకున్నాం మధ్యప్రదేశ్ వలస కూలీని మాట్లాడుతూ సీఎం కు మరియు కలెక్టర్ గారికి అలాగే సబ్ కలెక్టర్ మేడం కి ఎంఆర్ఓ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భయాందోళనకు గురి చేస్తున్న కరోనా మహమ్మారి కోవిడ్ నైన్టీన్ విజృంభించిన నేపథ్యంలో లాక్ డౌన్ కారణంగా మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వలస కూలీలు సొంత రాష్ట్రాలకు వెళ్లలేక మదన్పల్లి టౌన్ కదిరు రోడ్ టిప్పు సుల్తాన్ మైదానంలో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన పదమూడు కుటుంబాలలోని నలభై మంది తాత్కాలిక గుడారాలు వేసుకుని నివాసం ఉంటున్నారు ఈ రోజు తహసీల్దార్ సురేష్ బాబు చేతుల మీదుగా నిత్యావసర వస్తువులు నూట ముప్పై కేజీల గోధుమ పిండి ఇరవై లీటర్ల వేరుశనగ నూనె వంద మాస్కులు కూరగాయలు అందించారు మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంటున్న పదమూడు కుటుంబాల వలస కూలీలు వారికి కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలకు సమకూర్చడం జరిగిందని తెలిపారు వలస కూలీల కుటుంబాలను ఆదుకోవడం తమ బాధ్యత అని తహసీల్దార్ సురేష్ బాబు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ కూలీ పనుల కోసం మన ప్రాంతానికి వచ్చి లాక్ డౌన్ కారణంగా పని లేక ఆర్థికంగా తినడానికి తిండి లేక నిత్యావసర వస్తువులు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి మధ్యప్రదేశ్ వలస కూలీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ నిత్యావసర వస్తువులు అందించడం చాలా అభినందనీయమన్నారు అలాగే దాతలు అందించిన నిత్యావసర వస్తువులు కూడా పంపిణీ చేశారు మధ్యప్రదేశ్ వలస బాధితుల వివరాలను రెవెన్యూ సర్వేలు జరిపి వారి ఆధార్ కార్డ్ ద్వారా కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య సమాచారం సేకరిస్తామన్నారు వారికి కావాల్సినటువంటి మౌలిక వసతులు కూడా ఇక్కడున్న అధికారులు ఏర్పాటు చేస్తారని వారు పేర్కొన్నారు సొంత రాష్ట్రాలకు వెళ్లేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అనుమతి ఇచ్చిన వెంటనే ప్రయాణికులకు ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా వలస కూలీలు మాట్లాడుతూ సీఎం కి కలెక్టర్ కి సబ్ కలెక్టర్ గారికి ఎంఆర్ఓ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డిటి సయ్యద్ విఆర్ఓ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విఆర్ఓ అధికారులు రెవెన్యూ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు వర్షాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు టెంపరీ షెడ్స్ నిర్మించుకున్నారు ఇక్కడ దగ్గరలోనే స్కూల్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అక్కడ మూడు రూమ్లు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళను అడిగినాము మీరు ఇప్పుడే స్కూల్స్కి వెళ్ళిపోండి అంటే లేదు సార్ మేము వర్షం వచ్చిన తర్వాత మేము వెళ్తాం మేము ఎక్కువ వర్షం పడితే 
काबटी मैं भी पुरी करे उनका हम सारे ने सारी ना चले मध्य प्रदेश के लिए लोग फोन लगा रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं हो रहे हैं हमारे को यहाँ से जाने के लिए प्रमोशन दिया जाए उसके लिए कलेक्टर वलसा कार्मिक लोगों के इंचार्ज राष्ट्र प्रबुद्ध वालों आदु को वाला नहीं आंध्र प्रदेश व्यवसाय कार्मिक संगठन एक लोग डिमांड जैसा रो तिरपति सीपीए कार्यालय में राउंड हेबल समावेशन जरिए दे आंध्र प्रदेश व्यवसाय कार्मिक संगठन आदु फरियम लो जरिए ना समावेशन की ये एटीयूसी � Vocês Blue Blue முக்குப்போத்துன்னட்டுவன்டு अधिकारिकंगा प्रेक्टन नलेदु वोकवेल लाग्धोन तोलगिस्ते रायलु प्रयानीकल पाटला व्यवहरिंचल सिन तीरु जाग्रतल गुरेंची रायलवे उद्योगलकु डेमो इचेला सिद्धम चेस्तुनारू प्रयानीकलु रायलो वोच्चिना पटिनोंडी वेलुपल भारत उप मुख्यमंत्री वेंखाई नायडु थना योगक्षेमालनु आडिकी तेलिस्कोडम संतोशंगा उन्दनी तमलपली बीजेपी सीनियर नायकुडु डॉक्टर बीवी रेड्डिया नारो उपरास्ट्रपाती वेंखाई नायडु चीतुर जिला बी कोत कोटकु चेंदिना स தம்பலபலி நியோஜுக்க வர்கம்லுனி BJP most senior நாயக்குலைன ரெடிதோ மாட்லடம் தமக்கு சாலா சந்தோஷங்க உன்னனி வெங்கை நாயடு அன்னாரனி வீவி ரெடி சந்தோஷம் வியக்தம் சேசாரும் தமுக்கு திருச்குன்னாரும் தரவத்த பிராட்டிஸ் செலாக திருக்குன்னாரும் Indonesia திருபத்தி CITU காரியலையில் ஜரிக்கின காரிக்கிரமானுக்கி முக்கிய அதிதிலுகா CITU நாயக்குலு காந்தரப்பு முரலி TTD உத்தியோக சங்கம் நாயக்குலு கோல்க்கொண்ட வேங்கடைசம் ஹாஜரையாரோ இசந்தரப்பாங்க பாங்க உத்தியோகல சங்கம் நாயக்குலு மாட்லடுத்து लाग्डोन कारणंग तिरुपतिलो उन्टोन कुटुम्पाल वलस कूलीलकु तमुवंतु सायंगा नित्यावसर सरुकलोनों आंदे चेसा मने तेलपारू ये सारू वार नी संदर्पंग ने MCA टु तरफना अभिनें दिस्तुनानो वास्तवंगा वलस कूलील परिस्तित 
मन चूस्टे के राष्ट्र प्रभुत् प्रकटन तप तिपति नगर में चूस्ते उत्तर प्रदेश अस्सा नीचे वो मुख्य बेनाल नीचे वो अनेक मंद वख्य मन कहार वील के आपोट का आपोट कहीं तिंकी लेने पैस्थिंद अनेक मंद वितरण से अन मुरली गोलको वेंकटेशू गत पद रोज पेद नित्यावसर सरकल पंपणी चसा स्पंद उद्योग स्पंद उद्योग बिह्यम कंदप गोधुम पिं चक्कर नून इन नित्यावसर वस्तु इवने इक मे बंगा सैनी वलस कार्मिक इकोनीसम यूनियन तरफ चुन का मेम नित्यावसर सरकल अंदा सुमार अरवे मंद की मेम अंदा रेषन कार्ड लेने पेद रेषन सरकल अंदरत सीपीएम आध्र्यन पेद नगर सचिवालय मुझे धर्ना निर्वे पेद रेषन सरकल अंदा के तरह पदहे रकल नित्यावसर वस्तु उचित अंदा वे रूपये सहाय अंदर प्लेकर्ड प्रदर्शिस्ट पेदन नेता कार्यक्रम में सीपीएम मदनपल कार्यदर्शि पी श्रीनिवास करोना महम्मारी वैरस निवारण कोसम भौतिक दूर पाटे सर मार्गम करोना एदर्कव भाग में राष्ट्र प्रभुत् उचित रेषन कार्ड बिह्य कंदीपू सरफरा चेय निर्णय रे वि पंपणी चेसी प्रस्तुत मूडो विड़त पंपणी रेषन कार्ड उ गतम कार्ड उ रुद्दून वारी रेषन कार्ड लेने वारी सरफरा चस्ता राष्ट्र प्रभुत् प्रकट अमल लोपभूष्ट आग्रह व्यक्त मदनपल पट टमाटा मार्केट यार पे कार्मिक चनेत कार्मिक पटण पेद मंदिर रेषन कार्ड लेने आवेदन व्यक्त करोना निवारण भाग में प्रभुत् प्रकट लाकडौन वाल रोजुारी पनक पन रेषन सरकल अंदा राष्ट्र प्रभुत् वे रूपये सहाय अवस्था पड़ता विवरी आसरा उ पेदल अंदी मध्य तरगति प्रजा अदाट उ अंकने करोना कटड़ चेयली प्रजू बैठ रहा निरोधी का राष्ट्र राष्ट्र में मत इतने अराकोर सरकल पेदल अंदर ले मुख्य रेषन कार्ड लेवने पेर तो कूलीनाली चुस्क जन अवस्थल पड़ता पैस्थि मन कड़ता इपटे अनेक सदर्भा रेषन कार्ड कावाल रेषन कार्ड अधिकार चुट सचिवाल चुट एम आर आफीस चुट अनेक सदर्भा तिगी तिगी अलसीपो पेद श्री पद्मावती महिला अभ्युदय संघ महिला अभिवृद्धि सोसईटी संयुक्त को नई लाकडौन नेपथ्य सरकल पंपणी मधव नगर जीवकोन राजीव गांधी नगर कॉलनी वास निपेद नित्यावसर वस्तु मूड वि संघाल सहकार पंपणी यह कार्यक्रम में साजिक दूर पाटी आरोग्य भद्रत पै सल सूचन सभ्युक विवरी जी एसपीएमएस एम टी मोहन मालात गत वार दादा पदको पाइंट मुफ्ई लक्ष सरकल पंपणी पदहद वस्कल पंपणी पदहद मंद की शानेटर् पंपणी चसा अवगन कल जो कार्यक्रम में डाक्टर नागरे मालात मंच संस्था पनी चेयर प्रजा को व्याधि निरोधक शक्ति पे आहारहन कल जो दीन या किस तैयार अन्नी ग्रामीण प्राता अलगे मुरीवाड़ा बोम गुंट चुंट माधव नगर नेहरू नगर विनायक नगर चाल प्राता इधम जी मुख्य दी का पुप दि मुख्य पुप दि आई डेटा शानेटर्स इलांटी गत वार सप्लाई एद वंत संस्था उ पेदवा मैं चेयरने आलोचन तो मंजूद जी दी मुख्य पद्मावती महिला संघम डक्टर्स लीडर्स पेदू आ तर वलसूली अदे विधा आटो नड़पत वालत्यावसर सरकल पंपणी चेयर जी नित्यावसर सरकल पंपणी चेयर में एसपीएमएस महिला संघा वालू मुंह एवर कूली वाली गर्ति वाली चोट चर्चि मन को धैर्य उ अने विधान बटी मेमूज इपड़ दर ई रोज मेमक नित्यावसर सरकल इंकोड़ा मुख्यांश
మే మూడు వరకు భక్తులకు దర్శనం నిలిపివేశా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సూచనలతో మళ్లీ శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తా పాలక మండలి ఆగమ పండితుల నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నా చిత్తూరులో మొదటి కరోనా పాజిటివ్ కేసు లాక్ డౌన్ నిబంధనల్ని పటిష్టం చేశా ప్రజలకు అన్ని నిత్యావసరాల కోసం ఏర్పాటు రెడ్ జోన్ పరిధి దాటి ప్రజలు రాకుండా చర్యలు కలెక్టర్ నారాయణ వరద్దు చిత్తూరులో సర్వే నిర్వహిస్తాం పాజిటివ్ వ్యక్తుల సంబంధికులను విచారిస్తాం ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి పోలీసుల ఆదేశాలను పాటించాలి చిత్తూరు ఎస్పీ సెందిల్ కుమార్ తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ లో ఉద్యోగులకు సూచనలు లాక్ డౌన్ తర్వాత ప్రయాణికులు వస్తే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన త్వరలో డెమో నిర్వహించడానికి రైల్వే శాఖ కసరత్తు శ్రీకాళహస్తిలో మొరాయిస్తున్న సర్వర్లు రేషన్ బియ్యం కోసం క్యూ కట్టిన ప్రజలు బయోమెట్రిక్ తప్పనిసరి కావడంతో తప్పని ఇక్కట్ సహనంతో పంపిణీ చేస్తున్న డీలర్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి శ్రీ కృష్ణ తేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం